டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நாம் போன கிளாஸில் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் பற்றி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் ஸ்கெலிட்டல் மசில்னால் என்ன அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்கும் அதில் என்னென்ன மாதிரியான லேயர்ஸ் இருக்குது அது எப்படி கான்ட்ராக்ஷன் பண்ணுது எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணுது அதில் நடக்கிற அந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி நாம் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது போன்ஸ்னால் என்ன அதில் என்னென்ன மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இருக்குது ஆக்சியல்லாம் என்ன அப்பண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம்னா என்ன என்னென்ன மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரியான டீடைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸில் ஒரு ஏரியா பற்றி நம்ம இன்னொரு தடவை பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம எப்படி மசில் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம போன கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஒரு மசில் எப்படி வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்லேருந்து சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணி அது வந்து அந்த மஸ்குலர் ஜங்ஷனில் அது அந்த அசிட்டைல் கொலைனை ரிலீஸ் பண்ணி அந்த அசிட்டைல் கொலைன் எப்படி இண்டக்ட் பண்ணி கால்சியம் ரிலீஸ் பண்ணி அந்த கால்சியம் வந்து எப்படி ஆக்டினும் மயோசினும் பைண்ட் ஆகிறது ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா மயோசின் எப்படி ஆக்டினை புல் பண்ணி இழுக்குது அப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ த என்டையர் ரியாக்ஷனில் நம்ம பார்த்தது மசில் கான்ட்ராக்ஷன் மசில் வந்து எப்படி சுருங்குது எப்படி விரியுது அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ மசில் எந்த வேகத்தில் அது சுருங்குது எவ்வளோ வேகத்தில் அது விரியுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம மசிலை நிறைய டைப்பாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஸோ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ த டைப்ஸ் ஆஃப் கெலிட்டல் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் என்னென்ன மாதிரி மசில் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கலாம் அதெல்லாம் என்னென்ன மாதிரியான மசில் ஃபைபர்ஸ் அங்கே இருக்கிறதுனால அது அப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மசில் வந்து சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி மசில் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆக போகுது ஸோ ஒரு ஒரு மசிலும் ஒரு ஒரு ஸ்பீடில் ஆக்ட் பண்ணும் ஒரு ஒரு மசிலும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளால் கண் இமையை வந்து மூட முடியும் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படி ஒரு டைப் ஆஃப் மூமெண்ட் அதை வச்சு நம்மளால் ஒரு வெயிட் லிஃப்ட் பண்ண முடியுமான்னா முடியாது அதால் ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் ஒர்க் தான் அதால் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மசிலுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதில் இன்டர்னலாக நம்ம செல்லுலார் லெவலில் பார்த்தோன்னா அதில் ஒரு ஒரு மாதிரியான ஸ்டோரேஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் மைடோகான்ட்ரியாக கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ அதை பொறுத்து அதோட கலர் வேரியாகவும் அதோட ஃபங்க்ஷன் வேரியாகவும் அதோட மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் வேரியாகவும் அது பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனும் வேரியாகும் அதை தான் நம்ம இங்கே டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் கான்ட்ராக்ஷனில் என்னென்ன ஃபைபர்ஸ் இருக்குது அது ஏன் அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் முதல்ல நம்ம பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாதிரியான ஃபைபர்ஸ் அந்த கான்ட்ராக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் நம்ம புக்கில் இருக்குது ஒன்று வந்து ஐசோட்டானிக் கான்ட்ராக்ஷன் இன்னொன்று வந்து ஐசோமெட்ரிக் கான்ட்ராக்ஷன் ஐசோமெட்ரிக் கான்ட்ராக்ஷனுக்கும் ஐசோட்டானிக் கான்ட்ராக்ஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஐசோமெட்ரிக் அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஒரு வேலை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது மசிலோட லென்த் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஓகேவா ஸோ மசிலோட லென்த் இங்கே சேஞ்ச் ஆகாது பட் இங்கே மசிலோட லென்த் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஒரு வெயிட் லிஃப்டாக தான் இருக்கிறீங்க ஒரு வெயிட்டை நீங்கள் தூக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெயிட்டை தூக்கும்போது உங்களோட மசிலோட லென்த் வந்து அங்கே சேஞ்ச் ஆகாது ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இங்கே மசிலோட லென்த்து சேஞ்ச் ஆகலைன்னு தட் வாஸ் கால் ஐசோமெட்ரிக் வெயிட்டை லிஃப்ட் பண்ணும்போது இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஹார்ட் சப் ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக நீங்கள் ஏதாவது புஷ் பண்ணுறீங்க புஷ்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக வால் அப்போ உங்களோட மசிலோட லென்த் வந்து எங்கேயும் சேஞ்ச் ஆகலை பட் அங்கே ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் பட் இங்கே வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணும்போது கீழேருந்து ஒரு டம்பல்லையோ இல்லை பெரிய வெயிட்டையோ நீங்கள் தூக்கும்போது மசிலை ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தூக்கும்போது லென்த் கொஞ்சம் ஒரு மினிமம் சேஞ்சஸ் அங்கே நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்புறம் மசிலோட டென் டென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே நீங்கள் ஒரு அகேன்ஸ்ட் ஒரு வால் வந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணும்போது மசிலோட அந்த இடத்துல அந்த டென்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் பட் இங்கே டென்ஷன் சேஞ்சஸ்ன்னு பார்த்தா ரிலேட்டிவ்லி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது தான் இதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் ஐசோ மெட்ரிக் அப்படி ஐசோனா சேம் மெட்ரிக்னா மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா நோ சேஞ்ச் இன் லென்த் இல்லைனா மெஷர்மெண்ட் அதனால தான் நம்ம ஐசோ மெட்ரிக் கான்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் அதோட வைஸ் வர்ஸா ஐசோட்டோனிக் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம
எந்த ஸ்டேஜ்னா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் பர்ஃபார்ம் பண்ண போதா ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் அந்த மாலிகுலை அதை ப்ராசஸ் பண்ண போதா ஸோ இது எந்த பேசிஸில் அது அந்த டெசிஷன் எடுக்கும் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்னா ஏரோபிக் மெட்டபாலிக்கும் அப்படின்னு எப்படி டிசைட் பண்ணும் அப்படின்னா நிறைய ஆக்சிஜன் அவைலபுளாக இருக்கணும் நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியா அவைலபுளாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் செல் வில் என்டர்ஸ் இன்டு த ஏரோபிக் மோட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஆர் ஏரோபிக் மோட் ஆஃப் த மெட்டபாலிக் பிரேக் டவுன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பாயிர்வீட் ஒருவேளை அங்கே ஆக்சிஜன் அவைலபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இல்லை மைட்டோகாண்ட்ரியோட நம்பர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இல்லை இல்லாமலே இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த செல் என்ன பண்ணும் அவைலபிள் ஆக்சிஜன் இல்லை மைட்டோகாண்ட்ரியா இல்லைன்னு உடனே இமீடியட்டாக இட் வில் ட்ரை டு கோ என்டர் இன் டு ஆனரோபிக் மோட் ஆஃப் பிரேக் டவுன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பயிர்வேல் ஸோ இதுதான் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி ஸோ இங்கே நம்ம ரெண்டு விஷயம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஒன்று வந்து ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுதான் அல்டிமேட் எய்ம் குளுக்கோஸ் எடுத்தாச்சு அதை மெட்டபாலிக்கில் அதை பிரேக் டவுன் பண்ணால் ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனா இல்லை ஏரோபிக் ஆக்டிவிட்டியா ஆனரோபிக் ஆக்டிவிட்டியா ஏரோபிக் ஆக்டிவிட்டினா மைட்டோகாண்ட்ரியா நிறைய இருக்கணும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜனோட அவைலபிலிட்டி நிறைய இருக்கணும் பிகாஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செய்ய நாங்கள் நடக்க போகுது ஒருவேளை மைட்டோகாண்ட்ரியா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏடிபி லெவல் வந்து ரொம்ப ஐ மீன் ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த செல்வில் என்டர் என் டூ ஆனரோபிக் மோட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு பேராமீட்டரை வச்சு நம்ம மசில் ஃபைபர்ஸை ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ரெட் மசில் ஃபைபர் இன்னொன்று வந்து ஒயிட் மசில் ஃபைபர் ரெட் மசில் ஃபைபர்னால் என்னவாக இருக்கலாம் ரெட் அப்படிங்கிறப்பே உங்களுக்கு புரியும் அதோட அப்பீரன்ஸ் இல்லை அதோட கலரே ரெட் அப்படின்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இதில் நிறைய மயோக்ளோபின் இருக்கும் மயோக்ளோபின் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம போன கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி ஹீமோக்ளோபின் பிக்மெண்ட் மசிலில் இருக்கும்போது அதுக்கு பேர் மயோக்ளோபின் கிட்டத்தட்ட மோரார்லஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் வந்து சேம் தான் தேகோன கேரி மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபார் த பர்டிகுலர் நீட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே மயோக்ளோபினோட அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் ரெட் மசில் ஃபைபர் அதனால தான் நம்ம ரெட் மசில் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெட் கலர் அப்பியரன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த மயோ மயோசின் ஆர் மயோக்ளோபின் ஓகேவா மயோசின் மயோசின் ஏன் அது சொல்கிறோன்னா நிறைய மயோக்ளோபின் அதில் இருக்கும் ஃபைன் மயோசின் நிறைய இருக்குது மய மயோக்ளோபின் நிறைய இருக்குது அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே என்ன நிறைய இருக்கும் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும் பிகாஸ் வர ஆக்சிஜன் யூட்டிலைஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சர் தான் அந்த ஆர்கனல்ஸ் கால் மைட்டோகாண்ட்ரியா அங்கே நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியா நம்பர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த ஃபைபர்ஸை நம்ம ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ்னு சொல்கிறோம்னா இங்கே ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பார்லேஷன் அது பர்ஃபார்ம் பண்ணும் கிளைகாலிசிஸ் பயிர்வேட் பயிர்வேட் டிகார்பாக்சிலேஷன் அசிடில் கோயை ஃபார்ம் பண்ணும் அசிடில் கோயை கிரப் சைக்கிள்குள்ளே என்றாகும் கிரப் சைக்கிள்லேருந்து எலக்ட்ரான் கேரியர் மாலிக்கூல்ஸ் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமில் கொடுக்கும் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமில் அது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஃபைனலாக ஆக்சிஜன் வில் ரிசீவ் த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிற அந்த எனர்ஜியில் தேவனை ப்ரொடியூஸ் த மாலிக்கூல் கால் ஏடிபி இந்த ப்ராசஸை நம்ம ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பார்லேஷன் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பார்லேஷன் மெத்தடில் இங்கே என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ இங்கே கண்டிப்பாக மைட்டோகாண்ட்ரே அதில் இன்வால்வ் ஆகுது ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான மசில் ஃபைபர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரெட் மசில் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்த டைப் நம்ம பார்த்தோன்னா ஒயிட் மசில் ஃபைபர்ஸ் இங்கே அதோட வைஸ் வர்ஸா இங்கே என்ன இருக்காது மயோக்ளோபினோட லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லை சுத்தமாக இருக்காது ஓகே அண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியோட லெவல் இல்லை நம்பர்ஸ் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆக்சிஜனை ஆக்சிஜனை கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய பிக்மெண்ட்டே அங்கே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுற ஆர்கனலோட நீட் அங்கே ரொம்ப தேவையில்லை ஸோ ஒயிட் மசில் ஃபைபர் மசிலோட கலர் அப்பியரன்ஸஸ் ஒயிட் பிகாஸ் மயோக்ளோபின் இல்லை மயோசின் ஃபைபர்ஸ் எங்கள் ஆப்சன் அதில் நிறைய கிளைகோஜன் அங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் பிகாஸ் எஃபிஷியண்டாக இமீடியட்டாக இப்போ குளுக்கோஸ் அவைலபிள் அப்படி பிளட்டில் குளுக்கோஸ் அவைலபுன்ற பட்சத்தில் அதை இமீடியட்டாக அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை மைட்டோகாண்ட்ரியா மாதிரி ஒரு எஃபிஷியண்டான ஆர்கனல் தேவை அது இருக்கிற பட்சத்தில் கிளைகோஜனாக ஸ்டோர்
கிளைகோஜனை அது உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ கிளைகோஜனில் இருந்து அது எப்போல்லாம் எனர்ஜி தேவையோ அது கிளைகோஜனில் இருந்து குளுக்கோஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி குளுக்கோஸ்லேருந்து கிளைகாலிசிஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணி கிளைகாலிசிஸ் வரைக்கும் தான் அதில் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பிகாஸ் அதுக்கு மேலே அது ப்ரொசீட் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன தேவை ஆக்சிஜன் தேவை அங்கே ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ணுறதுக்கான மயோகுளோபின் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் அங்கே கிளைகாலிசிஸ் பயிர்வேட் பயிர்வேட்டுக்கு அப்புறமா அது ஏதாவது ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட்டோ இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஆர்கானிக் ஆசிட் ப்ரொடக்ஷனோட அது அந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியை அது ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் இந்த டைப் ஆஃப் பிரேக் டவுனை நம்ம ஆனோரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் இங்கே மைட்டோகாண்ட்ரியல் நம்பர் கம்மி மயோகுளோமின் நம்பர் கம்மி பட் கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் மாலிகூல்ஸும் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ் பேர் ஒயிட் மசல் ஃபைபர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி ஒயிட் அண்டு ரெட் மசில் ஃபைபர்ஸை பேஸ் பண்ணி இன்னும் ரெண்டு மூணு டேர்ம்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதுவும் அதே ரெட் அண்ட் ஒயிட் மசில் ஃபைபர்ஸை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஸ்லோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ் அண்டு ஃபாஸ்ட் கிளைகோலைட்டிக் ஃபைபர்ஸ் ஸோ இதில் இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரெண்டும் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளோட ரெட் மசில் ஃபைபர்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுது ஃபாஸ்ட் கிளைகோலைட்டிக் ஃபைபர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒயிட் மசில் ஃபைபரை பற்றி இது டிஸ்கஸ் பண்ணுது ஸோ ஸ்லோ பட் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு வேலை அத்லெட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்விம்மர் அப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்விம் பண்ண போகிறார் அப்படின்னா அவருக்கு நிறைய கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் ஏடிபி அங்கே இருக்கணும் டக்குன்னு ஸ்ப்ரிண்டர் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் ஸ்ப்ரிண்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் ரொம்ப ஹை எனர்ஜெட்டிக்காக ஓடுவாங்க பட் ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷன் தான் இல்லை ரொம்ப ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் அவங்களால் அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் பட் இவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆப்போசிட் ஒரு ஒரு ஸ்ரீசூரில் ஒரு கடற்கரையில் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு நான் கடலே நீந்தி போகிறேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்விம்மிங் போகிறவங்க மாராத்தான் மாதிரி ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னிங் போகிறவங்க அவங்கள மாதிரி ஆட்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஃபைபர்ஸ் அங்கே டெவலப் ஆகிருக்குன்னா ஸ்லோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ் அங்கே அந்த அந்த மாதிரி அந்த மசில் வந்து அங்கே ட்யூன் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்களோட மயோசின் கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ரிலேட்டிவ்லி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பட் அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஏடிபியோட அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் ஏடிபி அவங்களுக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் அவங்களால் லாங் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை ராங் ரன்னிங் லாங் ஸ்விம்மிங் அந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களால் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான ஃபைபர்ஸ் பேர் ஸ்லோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ் இதில் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அது பண்ணுது ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பார்லேஷன் நடக்குது பட் ஸ்லோவாக நடக்குது அதே நேரத்தில் கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் ஏடிபி அங்கே இருக்குது அடுத்த டைப் நம்ம பார்த்தோம்னா அகெயின் அதே கேரக்டர்ஸ் தான் மயோகுளோபின் இருக்குது ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பார்லேஷன் ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன் பட் இங்கே ரேப்பிட் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பார்லேஷன் ஃபாஸ்ட் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ் இங்கே நிறைய மயோகுளோபின் ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் ஏடிபி அதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து நார்மலாக ரன்னிங்கில் போகிறவங்களுக்கு இல்லை ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷனில் ஒரு ரொம்ப ரேப்பிட் ஆக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஃபைபர்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த டைப் வந்து ஃபாஸ்ட் கிளைகோலைட்டிக் ஃபைபர்ஸ் கிளைகோலைட்டிக் ஃபைபர்ஸ்னாலே நமக்கு தெரியும் நம்ம ஒயிட் மசில் ஃபைபர் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து சோர்ஸ் வந்து கிளைகோலைசிஸ் பிளட்டில் இருந்து குளுக்கோஸ் அங்கே போகல ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த கிளைகோஜன்லேருந்து அது குளுக்கோஸ் எடுத்து குளுக்கோஸ்லேருந்து அது கிளைகோலைசிஸ் பண்ணி அதுலேருந்து கிடைக்கிற ஏடிபி மட்டும்தான் அது யூஸ் பண்ண போகுது ஸோ அப்படின்னா இது என்னென்னா ரொம்ப மினிமம் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏடிபி தான் அதில் கொடுக்க முடியும் டக்குன்னு ஒரு ஷார்ட் ஸ்ப்ரிண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அதால் கொடுக்க முடியும் பட் அந்த சப்ளை வந்து இமீடியட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபைபர்ஸ் பேர் ஃபாஸ்ட் கிளைகோலைட்டிக் ஃபைபர்ஸ் ஸோ நாம் இவ்வளோ நேரம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதில் என்னென்ன மாதிரியான ஃபைபர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அது ஏன் அந்த மாதிரி அந்த கலரில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன மாதிரியான நேம்ஸ் அதுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இதோட நம்ம ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இப்போ